নবম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এই অধ্যায়ের আজকের এই এপিসোডে অর্থাৎ এপিসোড নাম্বার থ্রিতে আমরা এমন একটা সূত্র সম্পর্কে জানতে চলেছি যে সূত্রটা তোমাদের কাছে খুবই সাধারণ একটা সূত্র মনে হতে পারে খুবই সিম্পল একটা সহজ সূত্র আপাত দৃষ্টি থেকে তোমার কাছে মনে হতে পারে কিন্তু এটা এমন একটা সূত্র যে সূত্রটা বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বিস্ময়কর একটা সমীকরণ বা সূত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছে আমরা একটু পরে সেই সূত্রটা কি কেন এই সূত্রটাকে বিস্ময়কর একটা সূত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছে সেই বিষয়টা জানব বেসিক্যালি আজকের এই ক্লাসটাতে বা আজকের এপিসোডটাতে আমরা তোমাদের বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের তিন দশমিক এক দশমিক দুই ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নামে যে টপিকটা আছে সেই টপিকটা সম্পর্কে আমরা জানতে চাচ্ছি এবং এই টপিকের শেষের দিকে বেশ কিছু ম্যাথ আছে কিছু অঙ্ক আছে এই অঙ্কগুলো কিভাবে তোমরা সহজ করে করবা হ্যাঁ আমরা প্রত্যেকটা বিষয় খুঁটেনাটি সহ প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো শুরুতেই ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেটা সেই টপিকটা শুরু করার আগে তোমাদের দ্বিতীয় এপিসোডে বিশেষ করে কণা তরঙ্গ দ্বৈততা যে টপিকটা পড়েছিলাম সেখানে আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে ইলেকট্রন আমরা নর্মালি জানি ইলেকট্রন হচ্ছে একটা কোণা ইলেকট্রন হচ্ছে একটা কোণা কিন্তু বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত বিশ্বের সাথে আবিষ্কার করেছিল যে ইলেকট্রন কণা হলো তার কিন্তু তরঙ্গ ধর্ম রয়েছে আমাদের ক্যাপশনটা ছিল আগের এপিসোডে সেটা ছিল তরঙ্গ কণা দ্বৈততা বা কণা তরঙ্গ দ্বৈততা ওই পার্টিকেলস ডুয়েলিটি যারা আমাদের দ্বিতীয় এপিসোডটা দেখেছ আশা করি তাদের জন্য এগুলো খুবই কমন একটা কথা তো সেখানে একটা জিনিস তারা প্রুভ করেছিল সেটা হলো যে ইলেকট্রন একটা কণা হলো সে কিন্তু তরঙ্গ ধর্ম প্রদর্শন করে এবং ইলেকট্রন কণা তরঙ্গ দুটি ধর্মই প্রদর্শন করছে এবং বিজ্ঞানীরা সেক্ষেত্রে আরও একটা কথা বলেছিল ইলেকট্রনের তরঙ্গ ধর্ম যেটা তরঙ্গ ধর্ম যেটা তরঙ্গের যে ধর্ম ইলেকট্রনটা দেখায় সেই তরঙ্গ ধর্মটাকে ব্যাখ্যা করে বিশ্লেষণ করে অলরেডি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রটাও কিন্তু আবিষ্কার করা হয়েছিল যেটা আমরা এখন প্রতিনিয়ত দেখি এবং যেটার সাহায্যে আমরা ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন সহ নানান ছোট ছোট কণার বিভিন্ন রহস্য উদ্ঘাটন করছি তো বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের তরঙ্গ ধর্মটাকে কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যে কিন্তু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রটা আবিষ্কার করে ফেলেছিল তো এই কথাটা কেন আসছে আজকে আমরা যে টপিকটা পড়তে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ইলেকট্রনের কণা এবং তরঙ্গ ধর্ম আছে এটা মোটামুটি বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সাথে আবিষ্কার করে ফেলেছে কিন্তু সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি নামটা মনে রাখো বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে শুধুমাত্র ইলেকট্রন না পৃথিবীতে যত কণা আছে যত পদার্থ আছে ইভেন আমরা পর্যন্ত প্রত্যেকটা পদার্থ নাকি তার কণা এবং তরঙ্গ ধর্ম প্রদর্শন করে আমরা তো এমনিতেই কোণা আমাদের আশেপাশে আমরা যা কিছু দেখি যতগুলো কোণ আমরা দেখি প্রত্যেকটা কোণা তো তার কণার ধর্ম এমনিতে থাকবে হ্যাঁ সে যে একটা পদার্থ তার একটা কণার ধর্ম এমনিতে থাকবে কিন্তু এই কণা ধর্মের পাশাপাশি প্রত্যেকটা পদার্থের নাকি কি আছে একটা তরঙ্গ ধর্ম আছে এবং এটা আমাদের কথা নয় বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি আমরা যদি লাইনটি একটু পড়ে শোনাই শুধু যে ইলেকট্রনকে তরঙ্গ হিসেবে দেখা যায় তা নয় বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি প্রথম বলেছিলেন যে প্রত্যেক পদার্থ বা কণার সঙ্গেও একটা তরঙ্গ থাকে অর্থাৎ পৃথিবীতে যত পদার্থ বা কণা আছে প্রত্যেকের হ্যাঁ একটা তরঙ্গ ধর্ম থাকে এমন কি সেই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে সেটাও তিনি বলে দিয়েছিলেন তাহলে বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি শুধুমাত্র এটা বলে নাই যে একটা কণার তরঙ্গ ধর্ম আছে পাশাপাশি তিনি প্রত্যেকটা কণার যে তরঙ্গ ধর্মটা হয় যে তরঙ্গটা প্রদর্শন করে সেই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কত হবে সেটাও তিনি এক্সপ্লেন করেছিলেন এবং একটা সূত্রের মাধ্যমে তিনি সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা কিন্তু তিনি আমাদেরকে একদম হাতে কলমে শিখে দিয়েছিলেন তো এবার আসো সেই সূত্রটা কি তো সেই সূত্রটা যদি বলি যে সূত্রটাকে বিজ্ঞানীরা বিশ্বকর সূত্র হিসাবে দাবি করছেন এবং সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি সেই সূত্রটা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন সেই সূত্রটা হচ্ছে পি সমান এইচ বাই ল্যামডা অনেকের কাছে এই প্রতীকগুলো আননোন প্রতীক মনে হতে পারে পিটার পরিচয় স্টার পরিচয় এবং ল্যামডাটার পরিচয় আমি এখনই দিচ্ছি পিট হচ্ছে কণার ভরব্যাগ কণার ভরব্যাগ বাম পাশে যে পিটা আছে হ্যাঁ এই পিটা হচ্ছে কণার যে কণার তরঙ্গ ধর্ম 
এবং কণা ধর্ম তুমি দেখাতে চাচ্ছ কোন একটা সূত্রের মাধ্যমে তো বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি সেই সূত্রটাকে এমন ভাবে উপস্থাপন করে এটাকে অলরেডি বিশ্বকরে একটা সূত্র হিসেবে দাবি করা হচ্ছে তো সূত্রটার বাম পাশে হচ্ছে পি পি মানে হচ্ছে ভরবেগ আর এসটার পরিচয় আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে তোমার প্লাঙ্ক ধ্রুবক প্লাঙ্ক ধ্রুবক এবং এটার মান কত সেটা তোমরা আশা করি এতদিনে মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর ইন্টু টেন ইম্বার্স থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড ঠিক আছে আমরা এইচ বা প্লাঙ্ক ধ্রুবকের মান কিন্তু জানি আর ল্যামডা যেটা সেটা হচ্ছে তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ঠিক আছে তো কোন কোনার কোন কোনার ভরবেগ যদি পি হয় একটা কোনার ভরবেগ মনে করো পি এবং সেই কোনার যে তরঙ্গটা আছে যেহেতু কোনার একটা তরঙ্গ থাকে আমরা দাবি করতেই পারি প্রত্যেকটা কণা পৃথিবীতে যেগুলো আছে প্রত্যেকটা কণার কণা ধর্ম তো থাকবেই এবং পাশাপাশি তার তরঙ্গ নাকি আছে তো তরঙ্গ যদি থাকে তার একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকবে ভরবেগ পি সেই কণাটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি ল্যামডা হয় তখন বিজ্ঞানী ডি ব্রগলির সূত্র হচ্ছে আমরা লিখতে পারি পি সমান এইচ বাই ল্যামডা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা সাধারণ সূত্র যদিও তুমি এখন মনে করছো কিন্তু বাস্তবে এই সূত্রটা কিন্তু অস্বাভাবিক একটা সূত্র কেন সেটা কারণ এটা এমন একটা সূত্র এই সূত্রের মাধ্যমে একটা পদার্থের দুই ধরনের ধর্ম প্রদর্শিত হচ্ছে তুমি দেখো ভালো করে একটু ঠান্ডা মাথায় যদি অ্যানালাইসিস করো পি সমান এস বাই ল্যামডা এস নিয়ে আমাদের কার কোনো আপত্তি নেই এটা হচ্ছে বিজ্ঞানী প্লাঙ্কের প্রতি সম্মান দেখিয়ে একটা ধ্রুবক আবিষ্কার করা হয় যেটা গণিত ফিজিক্স কেমিস্ট্রি প্রত্যেকটা বিষয় মোটামুটি আলোচনা করা হয় এই এসটা এস এস হচ্ছে প্লাঙ্ক ধ্রুবক এবং যেটার মান হচ্ছে এই যে একটু আগে লিখেছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর ইন্টু টেন টেন ইম্বার্স থার্টি ফোর এটা নিয়ে কারো কোনো সে নাই কিন্তু যে পিটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু ভরবেগ এবং আমরা জানি ভরবেগ হচ্ছে প্রত্যেকটা পদার্থের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য কেন আমরা জানি যে পৃথিবীতে যত কোনা আছে সেটা ইলেকট্রন থেকে শুরু করা হোক প্রোটন নিউট্রন তুমি পৃথিবীর অনেক বড় বড় পদার্থ কাউন্ট করতে পারো যেই পদার্থ হোক সেটা তার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ভর থাকবে ভর যদি থাকে ভর ছাড়া তো কোনো কণা হবে না একদম ক্ষুদ্র ইলেকট্রন তারও কিন্তু ভর আছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান জিরো নাইন ইন্টু টেন ইম্বার্স থার্টি ওয়ান কেজি হ্যাঁ একদম ক্ষুদ্র ইলেকট্রনের যদি ভর থাকতে পারে পৃথিবীর অন্য সকল পদার্থের ভর তো এমনি থাকবে তো যদি কোনো একটা পদার্থের ভর থাকে তার নিশ্চিত করে বলা যায় তার কিন্তু ভরবেগ থাকবে কারণ কণাটা যখন একটা নির্দিষ্ট ব্যাগে ধাবমান থাকবে বা চলমান থাকবে তখন তার একটা পার্টিকুলার ব্যাগ থাকবে তো ব্যাগ এবং ভরকে গুণ করলে আমরা ভরবেগটা পেয়ে যাব তার মানে ভরবেগটা হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেকটা কোণার একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য ভর যেহেতু আছে যে কোনো কোণার একটা ভর থাকবে ছোট হোক বড় হোক যে কোনো একটা ভর কিন্তু থাকবে আর ব্যাগটা হচ্ছে কখন তৈরি হয় যখন একটা কোণা একটা অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে চলমান থাকে তখন তার একটা পার্টিকুলার ব্যাগ হয় তো ব্যাগ এবং ভরের গুণফলটাই হচ্ছে তোমার ভরবেগ তার মানে আমরা দাবি করতেই পারি প্রত্যেকটা কোণার একটা নির্দিষ্ট ভরবেগ থাকবে এবং এটা কোণার একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য আবার এদিকে যে ল্যামডাটা দেখতে পাচ্ছ এই ল্যামডাটার পরিচয় হচ্ছে একটু আগে বলেছি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কি সেটা আমরা আগের ক্লাসও বলেছিলাম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে একটা তরঙ্গ যখন তরঙ্গায়িত থাকে বা তরঙ্গটা যখন প্রসেসিংয়ে থাকে যখন ঢেউ আকারে চলতে থাকে তখন প্রত্যেকটা পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ হতে তরঙ্গটা যে দূরত্ব অতিক্রম করে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ করতে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য শব্দটা তখনই আসবে যখন একটা কণা তরঙ্গের মধ্যে থাকবে কারণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা মূলত কম্পন থেকে আসছে যেখানে কম্পন হবে না সেখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আসার প্রশ্নই উঠে না ঠিক আছে তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা তরঙ্গের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবার চিন্তা করে দেখো এটা এমন একটা সূত্র যে সূত্রের মাধ্যমে কণার ধর্মটাও চলে এসছে অপর দিকে একটা তরঙ্গের ধর্ম চলে এসছে এই সূত্রটাকে অস্বাভাবিক বিস্ময়কর সূত্র বলার কারণ হচ্ছে এটাই পি সমান এইচ বাই ল্যামডা যে সূত্রটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এখন খুব ইজি মনে হচ্ছে কিন্তু এই সূত্রটার মাধ্যমে তুমি একটা কণার ভর ব্যাগের সাথে একটা তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা কি রিলেশান স্থাপন করে দিস তার মানে এই সূত্রটাকে কোনোভাবে তুমি অবজ্ঞা করতে পারো না এটাকে সাধারণ সূত্র হিসেবে বিবেচনা করতে কখনোই পারো না কারণ এটা এমন একটা সূত্র যে সূত্রটা এই যে বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সাথে আবিষ্কার করেছিল একটা কণার কণা ধর্ম থাকবে তরঙ্গ ধর্ম থাকবে কিন্তু এটা কেউ কখনো সূত্রের মাধ্যমে কি করতে পারে না প্রকাশ করতে পারে নাই বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি এই অসাধারণ অসাধ্য কাজটা সাধন করছে এবং তার সূত্রটা হচ্ছে পি ইকুয়াল টু
একটা কণা ধর্ম প্রকাশ করলা এবং সেই কণাটির তরঙ্গ ধর্মটা তুমি ল্যামডার মাধ্যমে প্রকাশ করলা অর্থাৎ এই সূত্রের মধ্যে একটা কণার কণা ধর্মটাও চলে আসলো এবং তরঙ্গ ধর্মটাও চলে আসলো এবং আমরা যদি বইয়ের দিকে যাই বইয়ে এই কথাটাকে তারা বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এখানে এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক এই অত্যন্ত সহজ সমীকরণটি একটা বিস্ময়কর সমীকরণ কারণ এই সমীকরণের বাম পাশে রয়েছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখো বাম পাশে বাম পাশে অবশ্যই আমাদের কি আছে ভরবেগ আছে কিন্তু এই সূত্রটাকে তুমি চাইলে এভাবে লিখতে পারো দেখো পি সমান ল্যামডা বাই পি সমান এইচ বাই ল্যামডা যে কথা ল্যামডা সমান এইচ বাই পিও কিন্তু একই কথা তুমি যদি বীজ গাণিতিক হিসাবটা করো কোনাকুনি গুণ করো এটা কিন্তু উপরের সংখ্যা এটা নিচের সংখ্যা কোনাকুনি গুণ করলে পি ল্যামডা হবে সমান এইচের সাথে নিচের ওয়ানের সাথে গুণ কোনাকুনি এইচ তার মানে তুমি লিখতে পারো ল্যামডা সমান এইচ বাই পি অর্থাৎ পি সমান এইচ বাই ল্যামডা যেই কথা ল্যামডা সমান এইচ বাই পিও কিন্তু একই কথা তাদের সূত্রটা এবং আমাদের সূত্রটা একই সূত্র শুধু ফর্মেটটা একটু চেঞ্জ করা আছে পি সমান এইচ বাই ল্যামডা লিখেছি তো তুমি চাইলে ল্যামডা সমান এইচ বাই পিও লিখতে পারো কারণ এটাকে একান্তরকরণ করা হলে পিটে এখানে আসবে ল্যামডাটা এখানে আসবে অথবা তুমি আর আরই গুণ করলো ঠিক তাদের বইয়ের রূপটা পেয়ে যাবা কেউ যদি বইতে দেখো আর কি ভেবো না আবার এই সূত্রটা ভিন্ন ভিন্ন সূত্র তো এখানে যেটা লেখা আছে সমীকরণটার বাম পাশে রয়েছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি আমাদের ভরব্যাগ আছে ওদের হিসাবে সূত্র এটা বাম পাশে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে যেটা একটা তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য তার মানে এই ল্যামডার মানে হচ্ছে এই ল্যামডার ল্যামডা থাকার অর্থ হচ্ছে এটা তরঙ্গের একটা বৈশিষ্ট্য কারণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা তরঙ্গ থেকে আসছে তরঙ্গ যেখানে হবে সেখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা সৃষ্টি হবে তার মানে ল্যামডাটা তরঙ্গের একটা বৈশিষ্ট্য এবং ডান দিকে রয়েছে ভরব্যাগ পি ডান দিকে রয়েছে ভরব্যাগ পি যেটা পুরোপুরি কণার একটা বৈশিষ্ট্য তার মানে পিটা হচ্ছে কণার বৈশিষ্ট্য আর ল্যামডাটা হচ্ছে তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য আর আমাদের যে সূত্রটা আমরা লিখেছি সেটা কিন্তু বাম ডানটা একটু চেঞ্জ করা ডান পাশে ল্যামডা আছে বাম পাশে পি কোনো অসুবিধা নাই তো এই সমীকরণটি তরঙ্গ এবং কণার মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বৈশিষ্ট্যকে একত্র করেছে এই কারণে মূলত এটাকে অস্বাভাবিক সূত্র বা বিশ্বকর সূত্র হিসাবে আখ্যায়িত করেছে আখ্যায়িত করার কারণ এটা এমন একটা সূত্র যে সূত্রের মাধ্যমে একটা কণার কণা ধর্মটাও চলে এসছে এবং তার তরঙ্গ ধর্মটাও প্রকাশিত হয়েছে এবার এই কনসেপ্টটা কমপ্লিট করার পর সূত্রটা পুরোপুরি অ্যানালাইসিস করার পর তোমরা দেখবা তোমাদের বইয়ের শেষের দিকে দুইটা ম্যাথ আছে হ্যাঁ এই অঙ্কগুলো যে তোমাদের মূল্যায়নে আসবে এটা বলছি না তবে প্রত্যেকটা সূত্রের প্রত্যেকটা অঙ্ক তোমরা একটু প্র্যাকটিস করে রাখবা কখন কোথায় কাজে চলে আসে বলা যায় না তো এখানে যে সমস্যাটা দেওয়া আছে সমস্যাটা আগে একটু পড়ে শোনাই তোমার ভর যদি পঞ্চাশ কেজি হয় আর তুমি যদি টু মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে দৌড়াও তাহলে তোমার ডিপ রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে এই যে একটু আগে বললাম বিজ্ঞানী ডিপ রগলির কথা হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেকটা কণার কণা ধর্ম এবং তরঙ্গ ধর্ম থাকবে এবং মানুষ পর্যন্ত এটার বাইরে নয় এই অঙ্কটা যেটা তোমরা এখন করবা সেটা কিন্তু তোমাকে দিয়েই এক্সপেরিমেন্টটা চালাচ্ছ অর্থাৎ তোমার ভর পঞ্চাশ কেজি আর তুমি যদি টু মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে টু মিটার করে তুমি দৌড়াতে থাকো তাহলে তোমার ডিপ রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে তো এখানে আমরা তথ্যগুলো আগে লিখে ফেলি এখানে এখানে ভর সমান কত পঞ্চাশ কেজি তোমার ভর হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি এবার তুমি দৌড়াচ্ছ কত ব্যাগে ব্যাগটাকে আমরা ভি হিসাবে চিহ্নিত করি এখানে ভরটাকে এম হিসাবে চিহ্নিত করি ব্যাগ ভি সমান কত টু মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে টু মিটার করে দৌড়াচ্ছ এখন বের করতে হবে তোমার ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত তো আমরা ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূত্র থেকে আমরা জানি ল্যামডা সমান কি এইচ বাই পি হ্যাঁ ল্যামডা সমান এইচ বাই পি অথবা তুমি লিখতে পারো পি সমান এইচ বাই ল্যামডা এটা যে কথা ল্যামডাটাকে যদি তুমি এই পাশে রাখো এইচ বাই পি লেখো তাও সেম কথা এখন আমাদের যেটা বের করতে বলছে তোমার ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত তার মানে আমরা ল্যামডার মানটা বের করব তো ল্যামডাটা বামে আছে এখানে লিখবো আমরা জানি আমরা জানি ল্যামডা সমান এইচ বাই পি এবার এছের মান হচ্ছে আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর ইন্টু টেন ইম্বার্স থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড পাশে লিখলো লিখতে পারো তোমার ব্যাপার না লিখলো তোমার ইচ্ছা অঙ্কের ভেতরে এক কানার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা লিখব না আর পিটা হচ্ছে তোমার ভর ব্যাগ তো পিটা হচ্ছে ভর ব্যাগ ভর এবং ব্যাগের গুণ ফল তাহলে এম ইন্টু ভি তাহলে আমরা পি সমান লিখে দিতে পারি এম গুণ ভি এম গুণ ভি এবার এম এর মান দাও এমন হচ্ছে তোমার পঞ্চাশ কেজি 
भि एर मान हे कत भि एर मान टू दिल और सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री फोर इंटू टेन इम्बार्स थार्टी फोर ठीक है एब तुम्हारा पंचाश दुखना कत एक और ऊपर हो तुम सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री फोर इंटू टेन इम्बार्स थार्टी फोर एपर तुम्हारा जो एटे क्योंकुलेटारे तुले एकश दिए भाग करो तब यह अंकटार आंसार चले आसब अर्थात तुम्हार डिप रगले तरंग दुर्ग कत से आसे जाए प्रत्येक मानुष तो एक पदार्थ तो एक पदार्थ कणाधर्म जे रकम कर तर तरंगधर्म थे तो विज्ञानी डिप रगलर कथा हे मानु जीत एक कणा हाँ मानुषे एक तरंगधर्म थे तरंगधर्म जो थे तरह एक लैमडार मानो थको तरंग दुर्गर मानो थको तो जे मानुषार भर पंचाश के जी और जे मानुषा टू मीटर पार सेकेंड बैगे चलते परे तर लैमडार मान हे कत सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री फोर इंटू टेन इम्बास थार्टी फोर डिवाइडेड बै एकशो एबारे काज कर ले भाग कर ले क्योंकुलेटर दिए जो मानट आसा हे तुम डिप रगले तरंग दुर्ग हाँ ये तरंग दुर्गटा हम तुम दृश्यमान ना होते सब समय ये तरंग तुम देखा ये ना होते कि तरंग दुर्गर जो अस्तित्व से आृथिवीत प्रत्येक पदार्थर आए तरंगधर्म और कणाधर्म एबार् द्वित उदाहरण जाने एक गणित समस्या देव आज जो सूत्रा जानी और प्रसेस जेहतुराब से जेको अंक करते को असुविधा होना एरपर एक लेखा आ फोर इंटू टेन टू दि पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड बैगे गतिशील एक इलेक्ट्रनर तरंग दुर्ग कत एबार भरता दे आगे बार क्यों भरता देवा तुम्हार भर से पंचाश के जी छो एबार भरता देवा है शुद्ध इलेक्ट्रनर नाम मेन्शन कर देव आखने बैगटा देव आ फोर इंटू टेन टू दि पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड बैगे गतिशील एक इलेक्ट्रन तरंग दुर्ग कत एबारे क्योंकि लैमडाटा बेर करते हैं लिखब एखे बैगटा भि समान फोर इंटू टेन टू दि पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड एबार इलेक्ट्रन भरता हमें मुखस्त जानी नाइन पॉइंट वन जिरो नाइन तो हमें नाइन पॉइंट वन टाइ रखी अथवा वन जिरो नाइन डाकते पर असुविधा नहीं गुण टेन इम्बार्स थार्टी वन के जी ठीक है इलेक्ट्रनर बैगट छो फोर इंटू टेन टू दि पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड ए भरता तरा दे भरता हमारा जेहतु इलेक्ट्रन प्रोटन निउट्रन भरगुल्लो मुखस्त जानी तो से हिसाब से एम समान लिखल नाइन टेन टू दि फोर माइनस थार्टी वन एरपर हम बेर करते हैं कि लैमडा समान ह्वाट तरंग दुर्गर मान्ट कत ये बेर करब तो आगे मत सूत्र दीब आप लैमडा समान एच बी लैमडाटा थे जाए एचर मान दाओ एस एम मुखस्त सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री फोर इंटू टेन इम्बार्स थार्टी फोर ठीक है आप एकटा दीब ना एकक लास्ट एस दीब ठीक है एरपर पी पी समान लिखब एम गुण भि एबारे तुम्हार सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री फोर इंटू टेन इम्बार्स थार्टी फोर रेखे दाओ हाँ और नीचे हो तुम एम एर मान कत तो, नाइन पॉइंट वन जिरो नाइन इंटू टेन इम्बार्स थार्टी वन गुण भि एर मान कत तो देखो फोर इंटू टेन टू दि पावर सिक्स फोर इंटू टेन टू दि पावर सिक्स ठीक है तो हमें एचर मान ऊपर दिल प्लांग ध्रुवक मानट ये अनेक मुखस्तर मत जरा शिखने शिखे नाओ एवं नीचे है पी समान एम इंटू भि तो एम एर मान हे इलेक्ट्रनर भर नाइन पॉइंट वन जिरो नाइन इंटू टेन इम्बार्स थार्टी वन दाओ भि एर मान ये आसे फोर इंटू टेन टू दि पावर सिक्स से नीचे दीब एब तुम्हारा क्योंकुलेशन कर फिलबा ऊपर टीपार पर क्योंकुलेटर भाग यत भाग यत भाग यत भाग यत दिल तुम्हारे एकुरेट रेजल्ट चले आस तो ये सूत्रता सीम्पल एक सूत्र सूत्रता खूब सीम्पल क्यों जदि ये तात्पर्य अनेक गभर तो अंक करार समय तुम्हारा जहाँ सूत्रता मना रखबा मानगुल लिखवा तब वह टेक्निकाली अनेक समय मान ना दीते तो से क्षेत्र में तुम्हें मान मुखस्त रखते हो विशेषकर इलेक्ट्रनर भर प्रोटनर भर निउट्रनर भर एगो तुम्हारा एमनी शिखे नीते सेगल क्योंकि अंक करार क्षेत्र में क्ज आसने और अंक शेष करार पर जो अंक शेष हो जाए तुम्हारा तरंग दुर्गर एकक जो आटार लास्ट रेजल्ट आस लिखे पिछले मीटार लिखे दीवा हाँ एखे हमें मीटार लिखे दीब शेष पर्या जो अंक हो जाए तरंग दुर्गर एकक क्यों मीटार अथवा सेंटीमिटार एकक जो थे सेंटीमिटार क्योंकि एखे मीटार एकक आई भाव बुझल बैगटा मीटार पर सेकेंड जेहतु इलेक्ट्रनर बैगट मीटार पर सेकेंड आर् मानी तरंग दुर्ग क्योंकि मीटार एकक आसें जो एखे सेंटीमिटार थकतो हाँ तो हमें तुम्हार आन्सार क्योंकि सेंटीमिटार आसत शिक्षार्थी बंधु आज के भिडियो एखे शेष करब जो भिडियो भलो लगे ए शिक्षण नियम मन है को उपकार एस थे भिडियो एक लाइक करें को प्रश्न थकले कमेंट सेक्शने कमेंट्स कर सर्वोपरि चैनल सबसक्राइब कर फार्मानेंटली जाए आज के मत विदा निचि सकल के असंख्य धन्यवाद